नमस्ते दोस्तों आज की कहानी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना जी की है तो आए जानते हैं राजेश खन्ना जी के शुरुआती दौर से अब तक की कहानी जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है कुछ इसी तरह काम उन्नीस यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था वे नया हीरो खोज रहे थे फाइनल में दस में से आठ लड़के चुने गए थे जिनमें एक राजेश खन्ना भी थे अंत में राजेश खन्ना विजेता घोषित किए गए दोस्तों और ऐसे रोचक कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था अपने अंकल के कहने पर उन्होंने नाम बदल लिया उन्नीस से 1975 के बीच राजेश ने कई सुपरहिट फिल्में दी तो उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी ऊपर आका और नीचे काका 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज जमाने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए उन्हें उनके एक नजदीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और बहुत ही लाड़ प्यार से उन्हें पाला गया राजेश ने फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए स्ट्रगल होने के बावजूद वे इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहाँ जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं थी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। प्रतियोगिता जीतते ही राजेश का संघर्ष खत्म हुआ सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए जीपी सिप्पी ने साइन किया जिसमे बबीता जैसी बड़ी स्टार थी राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत है जो उन्नीस में रिलीज हुई थी उन्नीस में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए विराजमान रहे लेकिन यह माना जाता है कि वैसी लोकप्रियता किसी को हासिल नहीं हुई जो राजेश को हासिल हुई थी लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय हुए लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे उनकी फोटो से शादी कर ली कुछ ने अपने हाथ या जांग पर राजेश का नाम गुदवा लिया कई लड़कियां उनका फोटो तकिए के नीचे रख कर सोती थी स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे वे मुमांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही वे राजेश को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सके राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो गए राजेश खन्ना द्वारा पहने गए गुरु कुर्ते खूब प्रसिद्ध हुए और कई लोगों ने उनके जैसे कुर्ते पहने आराधना सच्चा झूठा कटी पतंग हाथी मेरे साथी महबूब की मेहंदी आनंद आन मिलो सजना आपकी कसम जैसी फिल्मों ने आए के नए रिकॉर्ड बनाए आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी का बाई गीतू उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गीत रहा आनंद फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर डी बर्मन और गायक किशोर का अहम योगदान रहा इनके बनाए और राजेश पर फिल्माए अधिकांश गीत हित साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं किशोर ने इक्यानवे फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आर डी ने उनकी चालीस फिल्मों में संगीत दिया अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर राजेश हमेशा सजग रहते थे वे गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में रहना पसंद करते थे और अपने सुझावों से संगीत निर्देशकों को अवगत कराते थे मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया मुमताज के साथ उन्होंने आठ सुपरहिट फिल्में दी मुमताज ने शादी कर फिल्म को अलविदा कहने का मन बना लिया उनके इस निर्णय से राजेश को बहुत दूर ख हुआ शर्मिला और मुमताज जो कि राजेश की लोकप्रियता की गवाह रही हैं, का कहना है कि लड़कियों के बीच राजेश जैसी लोकप्रियता बाद में उन्होंने कभी नहीं देखी आशा पारेख और वहीदा रहमान जैसी सीनियर एक्ट्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया खामोशी में राजेश को वहीदा के कहने पर ही रखा गया गुरुदत्त मीना कुमारी और गीता बाली को राजेश खन्ना अपना आदर्श मानते थे 
जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रही कुछ लोग राजेश खन्ना के अहंकार और चमचों से घिरे रहने की वजह को उनकी असफलता का कारण मानते थे बाद राजेश खन्ना ने कई फिल्में की लेकिन सफलता की वैसी कहानी वे दोहरा नहीं सके राजेश ने उस समय कई महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी जो बाद में अमिताभ को मिली यही फिल्में अमिताभ के सुपरस्टार बनने की सीढ़ियां साबित हुई यही राजेश के पतन का कारण बना राजेश के स्वभाव की वजह से मनमोहन देसाई शक्ति सामंत ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा ने उन्हें छोड़ अमिताभ को लेकर फिल्म बनाना शुरू कर दी अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को प्रतिद्वंद भी माना जाता था दोनों ने आनंद और नमक हराम नामक फिल्मों में साथ काम किया है इन दोनों फिल्मों में राजेश के रोल अमिताभ के मुकाबले सशक्त हैं यह प्रतिद्वंदिता तब और गहरा गई जब एक ही कहानी पर राजेश को लेकर आज का एम एल राम अवतार और अमिताभ को लेकर इनकलाब शुरू की गई बाद में दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास असर नहीं छोड़ पाए रोमांटिक हीरो राजेश दिल के मामले में भी रोमांटिक निकले अंजू महेंद्रू से उनका जमकर अफेयर चला लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया ब्रेकअप की वजह दोनों ने आज तक नहीं बताई है बाद में अंजू ने क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स से सगाई कर सभी को चौंका दिया राजेश खन्ना ने अचानक डिम्पल कपाड़िया से शादी कर करोड़ों लड़कियों के दिल तोड़ दिए डिम्पल ने बॉबी फिल्म से सनसनी फैला दी थी समुंदर किनारे चांदनी रात में डिम्पल और राजेश साथ घूम रहे थे अचानक उस दौर के सुपरस्टार राजेश ने कमसिन डिम्पल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया जिसे डिम्पल ठुकरा नहीं पाई शादी के वक्त डिम्पल की उम्र राजेश से लगभग आधी थी राजेश डिम्पल की शादी की एक छो फिल्म उस समय देश भर के थिएटर्स में फिल्म शुरू होने के पहले दिखाई गई थी डिम्पल और राजेश की दो बेटी हैं ट्विंकल और रिंकी डिम्पल और राजेश में नहीं बनी और कुछ समय बाद में दोनों अलग हो गए अलग होने के बावजूद मुसीबत में हमेशा डिम्पल ने राजेश का साथ दिया हाल ही में वे बीमार हुए तो डिम्पल ने उनकी सेवा की उनका चुनाव प्रचार भी किया अपनी साली सिंपल कपाड़िया के साथ राजेश बतौर हीरो फिल्म अनुरोध में नजर आए राजीव गांधी के कहने पर राजेश राजनीति में आए कांग्रेस ई की तरफ से कुछ चुनाव भी उन्होंने लड़े जीते भी और हारे भी लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने चुनाव में कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी बाद में उनका राजनीति से मोहभंग हो गया राजेश खन्ना की लाइफ में टीना मुनीम भी आई एक जमाने में राजेश ने कहा भी था कि वे और टीना एक ही टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं जितेंद्र और राजेश खन्ना स्कूल में साथ पढ़ चुके हैं राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल का एक ही दिन जन्मदिन आता है 29 दिसंबर बहुत पहले जय शिव शंकर फिल्म में काम मानने के लिए राजेश खन्ना के ऑफिस में अक्षय कुमार गए थे घंटों उन्हें बिठाए रखा और बाद में काका उनसे नहीं मिले उस दिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही अक्षय एक दिन काका के दामाद बनेंगे अक्षय का कहना है कि वे बचपन से राजेश खन्ना के फैन रहे हैं आराधना अमर प्रेम और कटी पतंग उनकी पसंदीदा फिल्म है कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने बहुत सारा पैसा लॉटरी चलाने वाली एक कंपनी में लगा रखा था जिसके जरिए उन्हें बहुत आमदनी होती थी काका का कहना था कि वे अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे दोबारा मौका मिला तो वे फिर राजेश खन्ना बनना चाहेंगे और वही गलतियां दोहराएंगे अपने बैना तले राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नामक फिल्म शुरू की थी जिसमें उन्होंने पत्नी डिम्पल को साइन किया आदि बनने के बाद फिल्म रुक गई और आज तक रिलीज नहीं हुई राजेश खन्ना ने श्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार तीन बार जीता और चौदह बार वे नॉमिनेट हुए वर्तमान दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान का कहना है कि राजेश ने अपने जमाने में जो लोकप्रियता हासिल की थी उसे कोई नहीं छू सकता है 18 जुलाई 2012 को काका ने अपने घर में आखिरी सांस ली तो दोस्तों ये थी राजेश खन्ना उर्फ काका की कहानी तो दोस्तों कहानी पसंद आई है तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करे मिलते हैं एक नई कहानी में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखे धन्यवाद